bu kainatta inkar eden bir insan olarak yaşamak ne kadar kötü bir şey ya. Yani Allah'ın yaratmış olduğu bir kainatta Allah'ı inkar ediyorsun. Hem de Allah'ı inkar ederken Allah'ın yarattığı bir vücutta bulunan ağızla bunu söylüyorsun. Sesleri, kelimeleri yaratan Allah'ın yaratmasına tanık olarak diyorsun ki bir yaratıcı yok. Ne kadar acıklı bir durum. Değil mi? Ne kadar garip bir durum. Yani o insan Allah'ın huzuruna çıktığındaki pişmanlığını, hüznünü bir düşünebilir misiniz? Ne diyebilirsin yani? Allah'la karşı karşıyasın ve onu inkar ederek bir hayat geçirmişsin. O seni rızıklandırmış, o bütün sevdiğin şeyleri önüne sermiş ama sen onu inkar etmişsin. İşte iman çok değerli bir şey Şahin kardeşim. İman edince hem gideceğin yer güzelleşiyor hem yaşadığın dünya güzelleşiyor. Dünya nasıl güzelleşir? Şimdi bakın iman bize, iman gözlüğü denilen bir hadise var ya derslerde çok üzerinde duruyoruz. Yani iman gözlüğü şu demek, Kur'an ve hadis ya bak kainata. Yani ayetler ve hadisler ne anlatıyorsa, kainatı nasıl tarif ediyorsa öyle bak. Kendi felsefeni, kendi düşünceni bir kenara at. Bu kainat nedir? Hepimiz aşık oluyoruz, seviyoruz, bazen bir kızı seviyoruz. Annemizi seviyoruz, değil mi? Arkadaşlarımızı seviyoruz, yemeği seviyoruz, gezmeyi seviyoruz, manzaraları, denize girmeyi seviyoruz. Kumsalda kumların üzerinde yürümek güzel, çiçeklere bakmak güzel. Ama bir şey var kainatta, bir gariplik var. Bu kainattaki bu sevdiğimiz şeyler, bizim aşık olduğumuz şeyler sürekli güzelliğini muhafaza edemiyor. Değil mi? Annenizi çok seviyorsunuz ama anneniz ölüyor. Çocuğunuzu seviyorsunuz, çocuğunuz büyüyor, yaşlanıyor, o da ölüyor. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz çiçekler de ölüyorlar sonbaharda, kışta. Şimdi bakıyorsunuz sonbahar geldi. Yani kainatta büyük bir ölüm hadisesiyle karşılaşıyoruz. Ve üzülüyoruz, bazen kendimize bakıyoruz. Ben gençlik fotoğraflarıma bakıyorum mesela. Ne kadar böyle baby face, değil mi? Bebek yüzlü mü diyorlar. Nasıl böyle yakışıklıymışım işte İsmail abi bilir, değil mi İsmail abi? Ama şimdi bakıyorum mesela hala yakışıklıyım. <gülüyor> Yok tabii ki değişti. Yani saçlar gitti artık, kırışıklıklar geldi. Vücut artık böyle yıprandı. Ama ben o vücudu, o yüzü seviyordum. Ama o vücuttaki güzellikler gitmeye başladı. Peki buradaki bu gitmeler, yani bu güzelliklerin kaybolması nedir? Aslında güzellikler kayboluyor mu? Ama bir bakıyorsunuz ki, aslında güzellikler kaybolmuyor. Yani sonbaharda ölmüş olan, kışta ölmüş olan çiçekler, bizim hayranlıkla baktığımız yemyeşil yapraklar ikinci bir baharda tekrardan daha güzel bir surette tekrardan önümüze seriliyor. Anneler ölüyor ama annelik ölmüyor. Çok müthiş bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı devam ediyor. İşte üstadın anlattığı tam konu da buraya işaret ediyor. Diyor ki, bazı eblehler var ki, eble normalde kafası çalışmayan adam demektir. İşte bazen biz Kur'an okumayıp peygamberimizin hadislerinden uzak kalınca bu verilmiş kafayı kullanamıyoruz. Diyor ki bazı eblehler aklını kullanmayan insanlar var ki güneşi tanımadıkları için bir aynada güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Üzerinde duracağız. Bugünkü ders farklı. Cümleyi tekrar okuyorum. Güneşi tanımadıkları için bir aynada güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Ya bu söz yeter, artar, her şeyi ifade eder. Mesela elimizde bir ayna var. Bu aynaya güneşin görüntüsü yansıyor. Biz güneşe hiç kafamızı kaldırıp bakmıyoruz. Nereye bakıyor servet? Aynada ne gözüküyor? Güneşin ışını değil mi? Orada ısısı biz onu görüyoruz burada. Ve aynaya aşık oluyoruz. Aynadan vazgeçemiyoruz. Ayna bizim her şeyimiz oluyor. Ama bir gün ayna kırılıyor. Güneşi de görememişiz. Ve inanılmaz bir hüzün yaşıyoruz. Vay be diyoruz. Bütün güzellik kayboldu. Her şey gitti. Ve çaresiz hissediyorsunuz kendinizi. İşte bunu söylüyor. Aynayı sevmeye başlar. Şiddetli bir his ile aynanın muhafazasına çalışır. Aynama bir şey olmasın. Aynam benim için çok değerli. Bu ayna her şeyim benim. 
Her şeyimizi ayna üzerine planlıyoruz. Çünkü şiddetli bir sevgi muhabbetiyle dercedilmiş ruhumuz var, donatılmış. Ne diyor? Şiddetli bir his ile o aynanın muhafazasına çalışır. Ta ki aynayı muhafaza etmesi içindeki güneşi kaybolmasın diye. Ne vakit o eble, o aklını kullanmayan insan güneşin aynanın ölmesiyle ölmediğini ve aynanın kırılmasıyla güneşin son bulmadığını derk etse anlasa bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. Öyle değil mi? Benim aynamda güzellik yok ki. Ayna bir şey yansıtan demektir. Mesela aynanın karşısına geçtiğiniz zaman aynanın güzelliğini mi kendi suretinizdeki güzelliği mi seyrediyorsunuz? Aynanın mı? Seni evlatlıktan atıyorum Mirza. <gülüyor> Neyi seyrediyoruz Mirza? Aynaya baktın. Aynada ne görüyorsun? Kendini görüyorsun. Baktığınız zaman gördüğünüz şey aslında kendinizdir. Ve o aynada aynaya değil nazarımız kendimize gider. Ama garip bir şekilde dünyada ise bunun tam tersi oluyor. Biz aynaya aşık oluyoruz. Ama aynanın gösterdiği bir şey var. İşte bu güneş misalinde onu anlatıyor. Ne diyor? O vakit bütün sevgisini gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki... Aynada görülen güneş aynaya tabi değil. Yani bu aynadan dolayı bu güzellik devam etmiyor. Güneşin varlığıyla aynada bir güzellik gözüküyor. Güneş aynaya tabi değil. Bekası yani devamlılığı, sürekliliği ona bağlı değil. Belki güneştir ki o aynayı o tarzda tutuyor, o güzelliği gösteriyor ve onun o aynanın parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil. Belki aynanın hayatlar parlamasının bekası güneşin cilvesine tabidir. Meseledeki misali anladınız mı? Şimdi bunu hakikate çevireceğiz. Ey insan! Senin kalbin hüviyet ve mahiyetin bir aynadır. Kainatta gördüğün her şey bir aynadır. Gökyüzü, dünyan, yıldızlar, ağaçlar, bütün gördüğün çiçekler, annen, çocuğun, kendi yüzün, gözünün gördüğü her şey bir ayna. Peki bu aynalardaki güzelliği kaynağı nedir? Aynadaki güzelliğin kaynağı güneşse bu aynalardaki güzellik nereden geliyor? Dikkat edin buraya. Kendine ait bir güzellik olsa sürekli olur. Ne demek bu? Yani bizim kendi güzelliğimiz olsa biz güzelliğimizi muhafaza ederiz değil mi? Edebiliyor musunuz? Edemiyoruz. Yaşlanıyorsunuz. Sevdiğiniz bütün güzellikler bitiyor. Anneniz ölüyor, çocuğunuz vefat ediyor, sevdiğiniz her şey kendi mahiyetteki o güzelliği koruyamıyor, kaybediyor. Peki burada nasıl bir mesaj veriliyor bize? Yani Cenab-ı Hak bizim neyi anlamamızı istiyor? Bize diyor ki sakın aynalara aşık olmayın. Gözünüzü zihinsel ve fikirsel olarak tefekkürle aynanın yansıttığın arkasındaki o güzelliğe çevirin. Ne o güzellik? Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı. Yani şekilleri mi seviyorsunuz? Çiçeğin şeklini, kelebeğin şeklini, annenizin yüzündeki tebessümün şeklini. Neyi seviyorsunuz? Dişlerinizi mi, gözlerinizi mi, kaşlarınızı mı seviyorsunuz? Neyi seviyorsunuz? Kuşların kanatlarını mı seviyorsunuz? Ne kadar şekil varsa Allah'ın musavvir esmasının tecellisinin mevcudat aynasındaki yansımalarıdır. Şimdi buraya dikkat edin. Şu kainat neyden oluşuyordu arkadaşlar? Atomdan değil mi? Atomun da bir altı neydi? Esir maddesi. Yani gördüğümüz her şey. Şu gördüğünüz masadan tutun kendiniz gökyüzü, bina, ışıklar ne biliyorsanız her şey atomdan. 
Şimdi şu vereceğim örneğe çok dikkat edin. Mesela burası bir tuval düşünün. Bir ressam var ve bir tuvali var burada. Tuvalin üzerinde bomboş bir zemin var. Birdenbire ressam kendi zatında bulunan istidatlarla yani şekil, renklendirmek ve bir şey anlatabilme kabiliyetiyle buraya muhteşem ağaçlar çizmeye başlıyor. Gökyüzü, yıldızlar, bulutlar, değil mi? Çiçekler, hayvanlar çiziyor. Hayranlıkla izleriz, değil mi? Bomboş bir zeminde muhteşem bir çizim, muhteşem renkler bir araya getirilmiş ve bizi bir anda içerisine çeker o resim. Yani oradaki çimenlere, oradaki ağaçlara, oradaki hayvanların içine gireriz o resimle. Resim sanki canlanır, bizi içine alır. Yani muhteşem çizilmiş bir resimse. Peki ressam resmi çizmeden önce şu duvarda bir şey var mıydı? Demek ki duvar bir tuval, o tuvale yansıyan aslında ressamın güzelliği. Ressamın sıfatlarının, kabiliyetlerinin güzelliğini seyrediyoruz. Peki resme bakıp ressamı unutsanız, resme aşık olsanız bu Bizi resim bir gün yırtılsa üzmez mi? Üzer. Ama biz ressamı sevsek, ressamın ilmine, onun sanat bilgisine aşık olsak ne deriz? Ya bu resmi çizen bunu kaldırır, kapatır, başka bir tuval açar, başka bir yerde aynı resmi çizer. İşte şu kainatta gördüğünüz her şey bir tuval. Yani Allah esir aleminde, atom denizinde, kendi kudretiyle, ilmiyle, o esma hüsnasının musavviriyet, fettahiyet, mülevveniyet, yani bütün bu esmasının tecellerini atom, o atom tuvalinde seyrettiriyor bize. Biz Cenab-ı Hakk'ı, An be an bu kainat resmini çizerken seyrediyoruz. Böyle vücudumuzdaki hücrelerden tutun, gökyüzündeki bulutlardan her şeye kadar, her şey an be an çizilen, ressamı an be an izlemiş olduğumuz muhteşem bir resim gibi. Peki aşık olmamız gereken şey ne? Ağaç mı? Çiçek mi? Annenin yüzü mü? Yoksa annenin o yüzünü çizen ressam olan Allah mı? İşte bize Allah diyor ki sen aynalara aşık olmuşsun. Üzüntüm bundan. Bir örnek daha vereyim zihninizde otursun. Bir sinemaya, sinemaya gidiyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Simsiyah bir ekran. Hiçbir şey yok. Karanlık bir yer. Birdenbire bir düğmeye basılıyor ve biz o karanlık ekranda yine inanılmaz manzaralar görmeye başlıyoruz. Hatta bunu yaşarsınız, onun içine giriyorsunuz, oradaki görüntülerin içerisine giriyorsunuz. Oradaki duyguyu hissiyata giriyorsunuz. Ama aslında baktığınız yer kapkara bir duvar, doğru mu? Yani kapkaranlık bir duvara bakıyorsunuz aslında. Ama o duvara başka bir yerden bir ışık huzmesi şeklinde şekiller, renkler yansıyor. Ve biz böyle hayranlıkla sinema ekranındaki... O simsiyah ekrandaki muhteşem renkleri, şekilleri, görüntüleri izliyoruz. Peki soruyorum, içinizden oradaki duvara aşık olacak biri var mı? Sinema ekranına aşık olacak biri var mı? Yok değil mi? Peki neyi görüyoruz? Başka bir tecelli duvara kendisinde olan görüntüleri yansıtıyor. Biz Allah'ın ilminde olan, Görüntüleri seyrediyoruz. Bir sinema ekranına yansıyan görüntüler gibi. Bir tuvale çizilen resimler gibi. Bir aynaya yansıyan güneş gibi. Yani biz Allah'ın sanatını seyrediyoruz. Peki Cenab-ı Hak neden güzellikleri bir müddet gösterip sonra o güzelliği bir yerde durduruyor? Niye mesela annemizle yıllarca yaşayamıyoruz? Bin yıl. Diyor ki güzelliğin kaynağı ben olduğumu unutmayın diye. Ebedi bir güzellik bende var üzülme bak ben anneni öldürüyorum anneliği devam ediyorum. Gülü solduruyorum başka bir gül yaratıyorum. Gökyüzündeki manzarayı kaldırıyorum bambaşka bir manzara getiriyorum. Güzelliğin kaynağı daim olan benim diyor bize. Zihninizde oturdu mu? 
İşte ne diyor? Ey insan senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir aynadır. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şiddetli bir muhabbeti beka yani ebedi sevmek o ayna için değil. Ve o kalbin ve mahiyetin için de değil. Yani aynaya bakıp kendini sevme. Aynaya bakıp seni yaratanı sev. Sen kendi aynanda da Rabbinin güzelliğini seyrediyorsun. Belki o aynada istidada göre cilvesi bulunan baki Zülcelal'in yani ebedi varlığa sahip celal sahibi Allah'ın cilvesine karşı muhabbetindir. Bakın düşünün dünyadaki bütün güzellikler hepsini toplayın. Cenab-ı Hakk'ın cemal esmasının cemalinin zayıf bir gölgesi. Bir gölgeye aşık oluyoruz. Madem belahet yüzünden yani yine aklımızı kullanmamak yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Ve aynalara aşık olmuşuz. Madem öyledir. Madem anladınız. Kainatta her şey bir aynadır. Başkasının güzelliğini gösteriyor. Rabbimiz kendi güzelliğini bize seyrettiriyor. Öyleyse... Ya baki, entel baki de ne demek? Yani Allah'ım madem sen varsın ve madem sen bütün güzelliklerin sahibisin, madem benim bütün aşık olduğum bu görüntüler, bu güzellikler, beyveler, bütün ne biliyorsam hepsi senin güzelliğinin atom, Atom aynasındaki yansımalarıdır. Öyleyse baki olan sen olduğun için fena ve adem yani o tuvaldeki görüntüler ne kadar değişirse değişsin. O sinema ekranındaki görüntüler ne kadar değişirse değişsin. Benim baktığım alemdeki etrafımdaki güzellikler ne kadar giderse gitsin. Hatta dünyanın tamamı komple gitsin. Hiç önemi yok. Çünkü sen... Tekrardan kendi güzelliğini başka bir aynada yine bana seyrettirirsin. İşte o aynaya da cennet deniliyor. Cenab-ı Hak diyor ki bize ey kullarım şu kainattaki güzelliklerin aynı olduğunu fark ederseniz. Bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu kabul edip ondan başka bir ilah olmadığını da ikrar ederseniz. Size gönderdiğim peygambere de uyarsanız farzlar ve haramlar konusunda da ihtimam gösterirseniz size öyle aynalarda öyle cemalimi göstereceğim ki ne gözünüz görmüş ne kulağınız işitmiş ne de hayal ve hatıratınıza bile gelmiş bir yer değil orası. Muhteşem bir cennet. Peki cennete gittiğimiz zaman göreceğimiz manzaralar ne Fatih? Yine aynadaki güzellikler. Yani şu kainatta ne görüyorsak neyi seyrediyoruz bitirelim. Anladınız diye düşünüyorum. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını seyrediyoruz. O Esma-ül Hüsna'ya bakın. Musavvire, mukaddire, bariye, latife bakın. O isimler alalade isimler değil onları seyrediyoruz. Peki bunu anladıysak ne diyeceğiz öyleyse kainatta dolaşırken? Ya baki entel baki maşallah Allah'ım ne güzel çiziyorsun ne güzel boyuyorsun ne güzel renklendiriyorsun Sabri abimi ne güzel yaratmışsın Allah'ım onun yüzüne ne güzel bir tebessüm koydun tam şu anda hem de tam şu anda benim sesimi insanlara ulaştırdın. Allah'ım sen ne güzel bir işittirensin. Şu anda buradaki bine yakın insan beni işitiyor. Muhteşem bir şey. Allah'ım beni konuşturuyorsun. Ben senin sanatını, senin kudretini, senin ilmini seyrediyorum. Maşallah. Soruyorum bu iman gözlüğünü takan bir adam bu kainatta bir yalnızlık çeker mi? Bütün depresyonlar, bütün sıkıntılar Allah'ı tanımamaktan kaynaklanıyor. 
İnşallah bizler tanıyanlardan oluruz.